Hola a todos, bueno el vídeo de hoy es un vídeo de últimas compras, pues es últimas compras de Sephora que tampoco es que sea mmm, mogollón de cosas como para sacarlo en un vídeo, pero sí que hay una cosa de la que os quería hablar en especial y swatchear, así que vamos allá con este vídeo de hoy. Sinceramente he aprovechado porque ahora está a finales de año, bueno a saber cuándo sube este vídeo, en fin, hasta finales de año había el 20% por compras superiores a 60 euros y con una de las cosas ya prácticamente lo tenía hecho así que aproveché el 20% y luego cogí otras cosillas que os voy a enseñar. Ah, eh, hay cosas que son como un poco chorradas de relleno pero bueno, mmm, te vas acercando a la caja, vas a pagar y por lo menos yo pico con todas esas chorradillas, así soy. Cogí unas limas que siempre me vienen muy bien y no sé qué pasa que o me las cargo yo o las muerden los perros. ¿Por qué muerden limas? ¿Os imagináis lo desagradable que tiene que ser morder una lima? Es que se me ponen los pelos de punta solamente de pensarlo. ¿Por qué hacen esas cosas? Cogí las gomitas estas de Invisible Bobby Que como son transparentes y todo Pues me vienen muy bien para el pelo blanco Que no se vean Y aparte para hacerme peinados Que en el taller de... El último taller que hice de automaquillaje en Madrid Hizo la parte de autopeinado Que me trabo Irene Y nos enseñó un truco con estas gomas Y que con la plancha para hacer un peinado súper chulo Y fue salir del curso Y me compré las gomas Así somos de ansias vivas O sea, siempre mis alumnas salen de los cursos En plan, ay, lo quiero todo Y voy yo y hago curso y voy Y a la venga, te compras lo primero que ves Y todavía tengo por ahí un par de sprays para el pelo Y cosas de estas también pendientes En fin, qué asco de ansia viva me compré también la Beauty Blender en rojo, no sé por qué, de todos los colores que había, pues me llamó la atención la roja. Sabéis que yo suelo utilizar más la de, las de Burlesque porque son más duritas, pero como últimamente estoy probando mucho texturas también en bases de maquillajes, en productos y demás, también lo estoy probando con brochas, esponjas y cosas así, no sé... Me ha dado por ahí cuando me maquillo, me gusta probar cosas. Repongo mi, mi desmaquillante favorito, para mí es el agua micelar de Sephora, ya tengo la del baño a punto de acabarse, que lo veréis próximamente en un vídeo de productos acabados, yo creo que es un producto que casi siempre sale, y la he repuesto. Y después me cogí un Tangle Teaser, de estos que son como para el bolso, yo lo veo bastante grande como para el bolso, pero bueno, y al estar cerrado pues no se va a llenar de guarrería, lo voy a abrir o lo voy a intentar. Ah, por aquí. Veis que viene cerrado y entonces me parece bastante cómodo para poder llevar en el bolso sin que se llene de guarrería. Y me lo he cogido porque yo al menos, no sé si os pasa a los que y las que tengáis el pelo largo, ahora en invierno con las bufandas y todo el rollo, todo esto de aquí es mmm, rasta pura. O sea, se me enreda muchísimo y con las extensiones todavía más. Así que digo, voy a llevarlo en el bolso y así me desenredo la maraña esta de aquí detrás cada dos por tres. En cuanto me acuerde o vaya al baño o lo que sea, Desenredado en un momento y además este cepillo está súper bien porque no parte el pelo y en fin, mil historias súper positivas todas. Tenía unas ganas de sacarlo de la caja que no os imagináis. Es que ya que estoy me peino. Soy súper vaga para peinarme, no sé cómo no se me cae la cabeza. Y ahora ya sí vamos con la joya de la corona, el porqué de mi compra en Sephora. Aparte de regalarle a una amiga una paleta de sombras, yo le tenía muchas ganas a esta y no me arrepiento para nada. Es bastante cara, pero no me arrepiento para nada. Es la Metal Mate de Kat Von D, que no sé si os habéis dado cuenta que así pone mate y así pone metal. Seguro que ya os habéis dado cuenta, pero a mí esto me ha encantado y me recuerda cuando leí el código Da Vinci, que la palabra Illuminati también se leía al derecho y al revés. En fin, historias varias. Yo supongo que ya la habréis visto por redes sociales, de esa manera la conocí yo. Es una paleta nada discreta, como veis tiene mogollón de colores, además son bastante intensos. ¿Y por qué me gusta y por qué me decidí a comprarla? Este tono ya lo tengo en otra paleta más chiquitita, pero bueno, es un tono que utilizo bastante. Es un tono que viene bastante bien, en plan para eh, difuminar un poco la cuenca, hacer una transición de color con un poco de color. A mí los rojizos son los que más me gustan. Después tiene estos tres, bueno, toda la parte de abajo es mate y toda la parte de arriba es metal. Después tiene estos tres que vienen muy bien para crear la estructura del párpado. Ya solamente por esta combinación, con la combinación de colores, me parece una paleta muy completa. Porque normalmente las de colores solo llevan colores, entonces necesitas otras sombras aparte para hacer la transición del color. Y luego también tiene sombra negra, lo cual me encanta porque yo la línea me la hago con lápiz y después sello con sombra negra y me pasa lo mismo. Que si utilizo una paleta de maquillaje y luego tengo que coger de otra paleta o una sombra negra suelta, para poder terminar el maquillaje del ojo, así que solamente por esta, que viene también la blanca, que creo que ni la he usado, y estas de transición, pues junto con los colores ya me parece muy completa. Los colores, 
Eh, he ido probándola estos días, he probado estos para hacerme un ahumado en moradito. El verde que lo llevo y puesto, ahora lo vais a ver. Esta gris es preciosa, me encanta el gris. La azul es súper intensa, he subido alguna foto a Instagram que ya estaba maquillada con esta sombra. Y después las metal, no las he probado todas, pero prácticamente sí. He utilizado estas tres para combinar maquillajes con estas tres en plan tonos fríos, ya sea verde o azul. Esta es preciosa para dar un punto de luz con cualquier maquillaje. Esta creo que no la he utilizado. La moradita sí, para cuando me he hecho un ahumado en morado, igual que esta. Y estas dos, bueno, son tonos como muy ponibles para lo que suele ser mi zona de confort, que son tonos marrones. Bueno, ahí la veis. Están súper bien, yo creo que, que la tendréis más que vista. Os recomiendo que la veáis en persona, que en cámara como que siempre pierde. Y os voy a enseñar el, el maquillaje que llevo hoy, que es con la sombra verde de la paleta, pero os voy a dejar con el paso a paso, así que es un haul con paso a paso, dentro vídeo. Bueno, he marcado un poquito lo que es la, la estructura del párpado, nada, solamente con una sombra, con la suede, suede, con esta. Y voy a empezar, yo creo que lo mejor para que veáis cómo pigmenta la paleta es que coja un color potente, así que voy a elegir el verde que se llama Moss, y con un pincel de lengua de gato lo voy a aplicar por el párpado móvil. Tela, ¿eh? Que es impresionante. Voy a potenciar un poquito más la cuenca con la sombra DAC, que es la sombra marrón de la paleta. La verdad es que se pueden hacer infinidad de looks con ella. Yo ya os digo, la llevo probando unas semanas. Y, y bueno, está probando todos los colores y no me, no me decepciona para nada. O sea que me he dado un capricho, pero, pero bueno. Funciona bien. Por debajo de la ceja aplico la sombra Bone, color hueso. Voy a poner un poquito en el centro. Hmm, ¿Qué pongo? Voy a poner la Bat, aunque me va a modificar un poco el color, pero quiero que veáis también... ¿Dónde estamos? Aquí. Quiero que veáis también cómo pigmentan las que tienen un poquito de purpurina. Que estas tanto sola como encima de las mate quedan impresionantes. Bueno, como veis tampoco me, me he liado a ponerme muchas sombras, sobre todo quería que vieseis la pigmentación que tiene. Estoy encantada con esta paleta y creo que ha sido una muy buena compra que me va a ayudar a salir de mi zona de confort bastante, que ya está bien. Y nada más, este ha sido el vídeo de hoy, hasta aquí mis compritas en Sephora, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hola a todos, bueno como veis el vídeo de hoy es el vídeo de favoritos en acción de todo el año 2016. Creo que es el vídeo que más me cuesta grabar.